od dawna w dziejach obrazowania przedstawienia malarskie zamknięte były w ramach jednej płaszczyzny, najczęściej prostokątnej. Takie obrazy zestawiano w serie, cykle, w ramach dekoracji ściennych czy w ramach wieloskrzydłowych ołtarzy. Dzieło Włodzimierza Jana Zakrzewskiego jest przykładem takiego zestawienia. Składa się z dwóch paneli. Po lewej widzimy drogę biegnącą po horyzont, a po prawej domy wśród drzew, tyle że odwrócone do góry nogami. Kiedy zestawiano dwa obrazy w jedno dzieło, to na ogół czyniono to w oparciu o jakiś wspólny temat, wspólny styl czy generalnie podobieństwo wizualne. A w przypadku tej pracy te pejzaże wydają się pod względem wizualnym nie mieć ze sobą nic wspólnego. Ten po lewej należy do malarstwa iluzjonistycznego, a ten po prawej przypomina raczej jakiś wykres czy szablon rozrysowany cienką linią na płaskiej, abstrakcyjnej powierzchni. Odwrócenie motywu do góry nogami jeszcze wzmaga ten abstrakcyjny rys kompozycji. Zderzone więc zostały ze sobą reprezentacje dwóch koncepcji sztuki, tradycyjnej i nowoczesnej. W tego typu zestawieniach, bo jest ich więcej, Włodzimierz Jan Zakrzewski niekiedy wykorzystywał pracę swojego ojca, malarza znanego z realistycznych, kolorystycznych pejzażyków. Kiedy ojciec zmarł w 1992 roku, wątek autobiograficzny stał się w twórczości syna bardzo wyraźny. W tym wypadku syn posłużył się kopią jednego z takich ojcowskich pejzażyków. Więc możemy pewnie traktować takie zestawienie jako manifestację własnej niezależności artystycznej albo jako ślad czy świadectwo zmagań syna, który poszedł drogą awangardy z dziedzictwem ojca, który reprezentował także socrealizm. No ale żeby takie zmaganie było skuteczne, wystarczyło po prostu malować inaczej jak ojciec. I rzeczywiście malarstwo syna jest pełne odniesień do sztuki abstrakcyjnej, do Malewicza, Berneta Newmana, nawet do malarstwa action painting. Wystarczyło zestawić czy powiesić obraz ojca obok własnych, żeby ukazać to odmienne podejście do pejzażu. Po co w jednym dziele zestawiać taki obrazek realistyczny z obrazem nowoczesnym? Przy bliższym oglądzie to poczucie przeciwieństwa obu obrazów słabnie. Są one oparte o wspólną krawędź dolną. Oba pejzaże zawierają w sobie wykres perspektywiczny. Co więcej, zawierają też wspólny horyzont. Tyle, że sfery nieba i ziemi są względem siebie odwrócone. Sfery nieba i ziemi są oparte na schemacie przekątnych, co z kolei powoduje, że to wrażenie przypadkowego zestawienia ustępuje na rzecz odczucia klarownej, zwartej kompozycji. Co więcej, linie nagryzmolone na pejzażu zespalają się z nim pod względem kolorystycznym oraz nawiązują formalnie do gęstwiny krzewów i gałęzi drzew. Między krzewami, drzewami, a tymi bazgrołami nie ma przeskoku, lecz optyczna ciągłość. Nie ma sprzeczności między linią obrazu realistycznego, a linią abstrakcyjną. I taka sama sytuacja jest na prawym panelu. Żółtawe linie zarówno przedstawiają motyw pejzażowy, jak i tworzą płaski wzór. Koła oznaczają zarówno korony drzew, jak i budują abstrakcyjne sekwencje. Zatem i na tym obrazie istnieje ciągłość między motywem a formą abstrakcyjną. Wszystkie te zabiegi sprawiają, że oba panele opierają się na wspólnej zasadzie konstrukcyjnej. To nie znaczy, że te wszystkie różnice, o których mówiliśmy, znikają, ale ta wspólnota nie opiera się o jakieś stylistyczne ujednolicenie. Przeciwnie, ten kontrast stylistyczny jest dobitny, ale zarazem istnieje szereg zależności strukturalnych, które powodują, że dzieło się nie rozpada na dwie odrębne formuły stylowe. A nawet jak patrzymy na każdy z tych obrazów z osobna, to on dużo traci w porównaniu z tym, co zyskuje we wzajemnym sąsiedztwie. Czy dzieło Włodzimierza Jana Zakrzewskiego jest jakimś przepracowaniem tradycji kolorystycznej czy socrealistycznej? Pewnie też, ale nie przede wszystkim. Jego znaczenie na czymś innym polega. Otóż pośród tych wielu pomysłów, które w dziejach wypracowano, żeby połączyć dwa obrazy w jednym dziele, 
propozycja Zakrzewskiego zajmuje pozycję osobną, odrębną i na tym polega jego wysoka ranga.